மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்ட் அண்ட் பிரீவ்ஸ் மார்ச் எட்டு மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நம்ம நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்கிறதுக்காக ஒரு பெண் சாதனையாளர் தான் வந்திருக்காங்க இல்லா சார் நீ என்னதான் எக்ஸ்ட்ராவா தூக்கி வீசினாலும் ஏன் நீ போட்டுருக்கிற ட்ரெஸ் தூக்கி வீசினாலும் நீ நினைச்சது நடக்காது அதானே ஏதாச்சும் பேட்டினா ஓடி வந்துருது போட்டினா பயந்து ஓடுறது ஹலோ நாங்கெல்லாம் ஓடி போக மாட்டோம் முதல்ல என்ன அது சொல்லு என்ன இப்ப நான் வின்னு ஒத்துக்கிறியா ஒத்துக்கிற முடிஞ்சுச்சா ஏதாவது பாப்ஸ் வெற்றி என்பது வந்து ஒரு முடிவு இல்லை வெற்றி என்பது ஒரு ஓட்டம் சக்சஸ் இஸ் நாட் அண்ட் சக்சஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் இந்த வெற்றி என்பது ஓட்டம் அதுக்கு நிகராக நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஒரு பெண்மணி வந்திருக்காங்க இவங்க வந்து திரைக்கு முன்னாடி இன்னும் ஓடிட்டு இருக்காங்க மக்களை வந்து மகிழ்விச்சுட்டு இருக்காங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களை பத்தி சொல்லிட்டே இருக்கலாம் வெல்கம் பண்ணிடலாமா அதுக்குள்ளயா இது ஒண்ணு மிஸ்ஸிங் யூ மீன் தட் எஸ் இவங்க தான் ஸ்கிரீன் பிளேக்கு முந்தானை முடிச்சு போட்டவங்க ஆஹா மருமகளா மாமியாரா அப்படிங்கிற படத்துல இவங்க நடிச்சிருந்தாலும் மாமியாரா மருமகளான் படத்துல மட்டும் தான் நடிச்சிருக்காங்க ஆனா ஆன் கேமராவும் சரி ஆஃப் கேமராவும் சரி என்னைக்கு அப்படி இருந்தது இல்லடா இவ்வளவு என்னமா தளபதிக்கு தாயா வந்தவங்களும் இவங்க தான் தலைவருக்கு தாரமா வந்ததும் இவங்க தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு விஜயலட்சுமி வந்திருக்காங்க பூர்ணிமா பாகிராஜ்மா வணக்கம் வணக்கம் மேம் எப்படி ரொம்ப நன்றி சூப்பரான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தீங்க உங்களுக்கு இன்னும் சொல்லிட்டே போலாம் நாங்க வந்து ரொம்ப கம்மியா சொல்லியிருக்கோம் நல்லா இருக்கேன் சூப்பரா இருக்கேன் வெரி நைஸ் அண்ட் மேம் மார்ச் எட்டு மகளிர் தினம் ஸோ இதை முன்னிட்டு நீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்து வந்திருக்கீங்க உங்க வாழ்க்கையில உங்களை கவர்ந்த ஒரு மகளிர் தான் நீங்க யாரும் சொல்லுவீங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்னு இல்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலி எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா எனி சக்சஸ்ஃபுல் உமன் அவங்க வந்து ஒரு மகளிருக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லுவேனா ஏன்னா வீட்டில் மட்டும் சக்ஸஸ்னு இல்லை வீட்லேயும் சக்ஸஸாக இருக்கணும் ஒரு பெண்மணினா அவங்க வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போனால் மட்டும்தான் சக்ஸஸ்னு கிடையாது வீட்டில் அவங்க வந்து அவங்க குடும்பத்தை நடத்துறது அது ஒரு பெரிய இருக்கிறதுல பெ கஷ்டமான வேலையே அது தான் அவங்க ஃபேமிலியை நல்லபடியாக நடத்தணும் அவங்க ஃபேமிலி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக குழந்தைங்களை நல்லபடியாக வளர்க்கணும் ஃபேமிலி ஒரு சுமூகமாக போகிறதுக்கே ஒரு பேக் போனு சப்போர்ட்டு எல்லாமே ஒரு ஒரு பெண் தான் நான் சொல்லுவேன்னா ஸோ ஆஃபீஸ்க்கு போனால் தான் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் லேடி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் சக்ஸஸ்ஃபுல் மகளிர் இதெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு வீட்டில் இருந்துட்டு எவ்வளவோ சாதிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பெண்மணியும் நான் வந்து அவங்களுக்குலாம் ஹேட்ஸ் ஆஃப்னு சொல்லுவேண்ணா கண்டிப்பாக ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து நிறைய பெண்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கீங்க உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல மகளாக இருந்திருக்கீங்க ஒரு நல்ல மருமகளாக இருந்திருக்கீங்க முக்கியமாக வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஆக்டராக கூட இல்லாமல் ஒரு நல்ல அம்மா தாய் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகல உங்களுக்கு நிறைய பரிமாணங்கள் இருக்குது ஸோ ஒர்க்கும் பண்ணுறீங்க அதே சமயத்தில் ஃபேமிலியும் அவ்வளோ அழகாக பார்த்துக்கிறீங்க ஸோ உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு பெண்ணாக வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க ஸோ உங்கள் வாழ்க்கை பயணத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பெண்ணுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆண் இருக்கார்னு நான் சொல்லுவேன்னா ஆக்சுவலி ஒரு ஃபேமிலியே இருக்குது ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லை இல்லாமல் யாருமே எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ எனக்கு வந்து என் ஃபேமிலியில் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் இருக்குது என் பசங்க சப்போர்ட் இருக்குது எங்கள் அம்மா சப்போர்ட் இருக்குது எங்கள் அப்பா சப்போர்ட்டாக இருந்தார் ஸோ இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நீ நினைக்கிறத நீ பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஒரு ஊக்கம் கொடுத்து எனக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்ததுனால தான் என்னால் எல்லாம் பண்ண முடிஞ்சுது என்னால் இந்த ஃபீல்டில் ஷைன் பண்ண முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் கூட ஒரு நானும் டிசைட் பண்ணிட்டு தான் ஸ்க்ரீ நம்ம ஃபில்ம்ஸ் நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணினேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் கொஞ்ச நாள் பிரேக் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் பட் அந்த பிரேக் லாங் பிரேக் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நான் திரும்பி வந்தேன் நான் ஸோ அதுவே நான் ரொம்ப யோசனை பண்ணிட்டு தான் வந்தேன் பட் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ஐயோ இவ்வளோ வருஷம் நான் கேப் விட்டுட்டேனே இதை முதலே பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சின்னு சொல் சொல்லுவோம்ல நம்ம இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு தனி எனர்ஜி வருது ஒரு தனி சந்தோஷம் வருது ஸோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஒரு மணி அஸ்பெக்ட்னு மட்டும் இல்லை ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன் ஒரு ஒர்க் ஏன்னா பிடிச்ச ஒரு வேலையை நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஒரு சந்தோஷம் தனியாகவே கிடைக்கும் ஸோ அந்த சந்தோஷத்தை தான் நான் முதல்ல பார்த்தேன்னா ஸோ நான் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது குடும்பத்தில் எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஸோ அந்த விதத்தில் தான் நானும் எப்போவுமே பார்ப்பேன் அதே மாதிரி எல்லாருமே எல்லா துறையிலையும் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை லேடிஸ் வந்து செஞ்சால் கண்டிப்பாக அது சக்ஸஸாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஒரு ஹாப்பினஸும் கொடுக்கும் சூப்பர் மேம் அதாவது 
பசங்களை வந்து எதுக்கு இப்போ இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சில டைம் இது என்னது இது இதுக்கு மேலே பண்ணியிருக்கீங்களே ஏதாவது இதை உங்களுக்கு ஈஸி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராபப்ளி ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் வேண்டாம் என்னால் முடியாதுன்னு உட்காருவேனா ஒரு நாள் சில டைம் உட்காருவேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் சே என்ன இது போய் நான் உட்காந்துருக்கேன் இந்த மாதிரி என்னால் கண்டிப்பாக இது செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி எழுந்திருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் எப்போவுமே அவங்க எல்லாருமே கூட இருந்திருக்காங்க ஸோ அதுதான் நம்மளால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருக்கவே கூடாது அதுதான் அசார் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பான் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்கள் லைஃப் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்ப்ளீட் விமன் நீங்கள் அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கீங்க இல்லையே ஓடுறேன் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஓடுறேன் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ப்ராபப்ளி ஸ்டாப் பண்ணும்போது ஐ கேதர் மோர் ஸ்பீட் அண்ட் கோ ஃபார்வர்ட் அவ்வளோதான் அதாவது ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு டேரக்டர் படம் எடுத்தா இந்த ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் மேம் அதாவது ரைட்ஸ் தான் தான் வச்சு பேப்பர் காப்பி ரைட்ஸ் மேம் தான் தயவுசெய்து அவங்கள்ட்டே வாங்கிக்கோங்க பை தபை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஓரளவு தெரியும் அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ எப்படி இருக்கீங்க அதுவும் தெரியும் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய டான்ஸராக இருந்தீங்க பாம்பேல அப்படின்னு தான் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ உங்களுடைய வாழ்க்கை திரைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் மிகப்பெரிய டான்ஸர்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் மிகப்பெரிய டான்ஸர் ஆகணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை காலேஜ் டேஸில் எனக்கு டான்ஸ்னா ரொம்ப பேஷனட்டாக இருந்தேன் நான் டான்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ஆசை வரும் கிளாசிக்கல் பரதநாட்டியம் டான்ஸ்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ விடாமல் டெய்லி காலேஜ்லேருந்து கிளாஸுக்கு போயிடுவேன் காலேஜ் எனக்கு காலையிலே முடிஞ்சிடும் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் எடுத்ததுனால காலேஜ் ஒரு ப காலையில் ஒரு பத்து பத்திரிக்கெலாம் காலேஜ் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஹோல் டே ஃப்ரீ தான் நான் ஸோ டான்ஸ் கிளாஸுக்கு போவேன் டெய்லி அங்கே டான்ஸ் கிளாஸுக்கு போயிடுவேன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன் டான்ஸ் டான்ஸ்னால் பட் அட் த சேம் டைம் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிங் கூட எனக்கு ரொம்ப ட்ரா பண்ணிகிட்டே இருந்தது அந்த டைம் ஸோ எனக்கு டான்ஸ் தான் மிகப்பெரிய ஹெல்ப் பண்ணித்து எனக்கு ஃபிலிம் கேரியரில் ஸோ ப்ராப்ளி அது வந்து இட் வாஸ் லைக் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் டான்ஸ் கண்டினியூ பண்ணாதது என்னோடய தப்பு தான் அதை நான் இன்னி வரைக்கும் ஃபீல் பண்ணுறேன் சூப்பர் ஸ்டார் சொன்ன மாதிரி நம்பர் உங்களுக்கு ஏஜ் வரும் நம்பர் தான் நீங்கள் மறுபடியும் வந்து பூ மாலை அப்படின்னு ஆடணும் அதை வந்து நாங்கள் பார்த்து ரசிக்கணும் இதான் எங்களோட ஆசை நீங்கள் மட்டும் பார்க்கணும் ஜனங்கள்லாம் பார்க்கணும் இல்லை பயந்துட்டு போகிறாங்க பார்ப்போம் மேம் கன்ஃபார்மாக பார்ப்போம் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் மேம் அண்ட் சாந்தனும் நம்ம சோனு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் வேறு லெவல் டான்ஸர் வீட்டில் நீங்கள் சண்டை போட்டுப்பீங்களா டே நீ நடா ஆடுற நான்லாம் அந்த காலத்தில் ஆடாத டான்ஸா அப்படின்லாம் பேசுவீங்களா அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் என்ன என்ன ரொம்ப கேள்வி பண்ணுவேன் என்னோடய டான்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கேள்வி பண்ணியிருக்கான் ஸோ வந்து ஏன் நீலாம் இப்போ ஆடுற அன்றைக்கே பாரு நான் ஆடியிருக்கேன் ரஜினி சார் எல்லாம் ஆடியிருக்கேன் நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரோடலாம் ஆடியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாப்பில் நான் பார்த்துருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் நீ எப்படி ஆடியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஓகே இது வந்து எடுத்தமா இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டில் ஏகப்பட்ட டான்ஸர்ஸ் கீர்த்தியும் சூப்பரான டான்ஸர் இல்லை நீ நீங்கள்லாம் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்னமா அங்கே சத்தம் அப்படின்னு பாக்கிறா சார் எதுவும் கேட்பாரா அவரா டான்ஸ் அண்ட் சப்ஜெக்ட் எடுத்து அடுத்த ரூம்ல தான் போயிடு ஓடி போயிடுவாரு அண்ட் நிறைய திரைப்படங்கள் சூப்பரா நடிச்சிருந்தீங்க அப்புறம் ஒரு பிரேக் விட்டீங்க அண்ட் சின்ன திரைக்குள்ள வந்திருக்கீங்க சோ கண்மணி இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு एक्चुअली நான் வந்து ரொம்ப வருஷமா என்ன கேட்டிட்டே இருந்தாங்க சின்ன திரைக்கு வரதுக்கு நான் இப்ப வந்து அது சீரியஸா எடுத்துக்கல ஏனா அப்ப एक्चुअली நான் சீரியஸா திருப்பி ஆக்டிங் வரணும்னு நினைக்கல சரி வந்த பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிட்ட கேட்கும்போது அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தேன் சடனா இந்த ஒரு கட்டத்துல வந்து நான் பண்ணணும் அப்படினு ஒரு ஃபீல் பண்ணி இறங்கினே பட் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஃபீல் பண்ணி இட்ஸ் சச் அ பவர்ஃபுல் மீடியம் நம்ம சினிமா வந்து யார் வேணும் அவங்க மட்டும் தான் போய் பார்க்குறாங்க வேறு டிவினா எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்குது வேணுமோ வேண்டாமலோ யாரோ ஒருத்தர் ஃபேமிலி மெம்பர் பார்க்க ஆரம்பிச்சாலே பெரும்பாலும் எல்லாருமே உட்காந்து பார்க்குறாங்க ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி வெரி பவர்ஃபுல் மீடியம் ஸோ அது வந்து நம்ம ச லைட்டாகவே எடுக்க முடியாது ரொம்ப சீரியஸாக எடுக்கணும் அண்ட் எனக்கு வந்து அந்த டயத்தில் எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்களோ அதோட இப்போ நிறைய மடங்கு ஜாஸ்தி இந்த டிவினால வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ ஹாவ் டு சே தேங்க்ஸ் டு கண் பண்ணி டிவி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பேசுறீங்களா பாப்ஸ் இப்போ வந்து என்ன பண்ணா ஒரு சின்ன டாஸ்க் வந்து பண்ண போகிறோம் ஐயோ ஓகே அதாவது கேள்வியை கேளு சொன்னானி தூள் இத
சண்முகமணி சண்முகமணி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அவர் வாதியார்னு வந்தா எப்பவுமே சண்முகமணி தான் வைப்பார் வா 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 சூப்பர் சூப்பர் மேம் நீங்க சூப்பரான டான்சர் அப்படிங்கறது தெரியும் ஐயோ சூப்பரா பாடுவீங்க அப்படி நான் கேள்விப்பட்டேன் அது அதோட மோசம் நீங்க லைட்டா உங்களோட ஃபேவரட்டான சாங் சும்மா ஹம் பண்ணு அண்ட் பாப்ஸ் இதுவரை எந்த இன்ட்ரோடியூஷனும் நடக்காத ஒரு விஷயம் நம்ம பூர்ணிமா மேடம் பாட போறாங்க ஐயோ 1 2 1 2 ஆக்சன் ஜனங்கள முதல்ல சாரி சொல்லணும் என்னோட இமேஜ் டேமேஜ் பண்றதுல இருக்கீங்க மேம் நீங்க பாடினா மட்டும் போதும் நான் ரொம்ப கேக்குறேன் ரொம்ப மோசமா பாடுவேன் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுங்க வேற வழி இல்லாம இல்ல நீங்க வெளியில போக விட மாட்டீங்கங்க அதனால கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க உங்களோட ஃபேவரட் லைன் எங்களுக்காக பிள்ளை நீலா இரண்டும் வெள்ளை நீலா லா 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 பிள்ளை நீலா இரண்டும் வெள்ளை நிலா லல்லா அலை போலவே ஐயோ மேம் சூப்பர் நல்லா பாடுறீங்க அலை போலவே விளையாடுமே சுகம் நூர் ஐயோ ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு இருக்குது ஒரு ஃப்ளோவில் வந்தால் வரும் இப்படி நிறுத்தி நிறுத்தி பாடினாலாம் எனக்கு வராது ஸோ நான் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அடுத்த ஷோவில் உங்களுக்கு பாடுறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் பாடினதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய ரொம்ப சாரி நாங்கள் கேட்டதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்களா அதுவே பெரிய விஷயம் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெண்டு கேள்விக்கு வந்து சரியான விடை சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா சாக்லேட் இந்த சாக்லேட் உங்களுக்காக நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த லோக்கல் சாக்லேட்டா நான் வாங்கி தரட்டுமா உங்களுக்கு அதே தான் இது துபாயில இருந்து பிரச்சனை வந்திருக்கு துபாய்க்கு பாக்கெட்ல போட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பீங்க நீங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டமா ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்லி கொடுக்க போறீங்க அவன் அதை கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும் உங்களுக்கு இந்த நாட்டியெல்லாம் பயங்கரமா வரும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 கமல் சார் பத்தி அழகா வந்து ஒரு கமல் சார் வாய்ஸ்ல பேசினா அப்ப கண்டிப்பா ரஜினி சார் வாய்ஸ்லயும் பேசணும்ல நீ நீ யாரு டாஸ்க் கொடுக்கற மேம் கால எனக்கு உனக்கு தான்டா பூரிபா ஒடி ஒன்னு சொல்ற உன்னை பாக்கும்போது சந்தோஷ உதயம் எனக்கு பொங்கி வருது நான் என்ன பேச வேண்டியது எனக்கே தெரியல ஐ லவ் யூ சூப்பர் எக்ஸ்பிரஷன் நல்லா நல்லா இருந்து थैंक यू என் தெய்வமே எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் தான் நல்லா இருந்து அண்ட் இத்தனை திரைப்படங்கள் பண்ணிருக்கீங்க தமிழ் மலையாளத்துல இதுல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் மூவி திஸ் இஸ் மை பெஸ்ட் மூவி அப்படி நீங்க நினைக்கிற ஒரு திரைப்படம்னா என்ன படம் எனக்கு நிறைய படங்கள் இருக்கு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் மஞ்சள் விரிஞ்ச பூக்கள்ல மலையாள படம் பிகாஸ் அதுதான் எனக்கு மெயினாக ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுத்தது அப்புறம் அதே மாதிரி தமிழ்லேயும் எனக்கு வந்து நிறைய நல்ல படங்கள் அமைஞ்சது டார்லிங் டார்லிங் வாஸ் ஆல்சோ லைக் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் கேரக்டர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளை நிலா இந்த நம்ம நீங்கள் கேட்டவே இல்லை பாலுமேந்திர படத்தில் ஆக்சுவலி அவரோட படம் நான் மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் மூணுத்துலேயுமே எனக்கு பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருந்தார் ஸோ தட் வே ஐ வாஸ் பிளஸ் டு கெட் நல்ல கேரக்டர்ஸ் ரெண்டு மலையாளம் ஒரு தமிழ் பண்ண அவரோட ஸோ எல்லா படமும் நல்ல படமாக அமைஞ்சது எனக்கு சொல்ல போனால் வந்து சைமல் டென்னிஸாக நீங்கள் வந்து மலையாளத்துலேயும் நல்ல நல்ல படங்கள் நல்ல நல்ல கதைகள் எடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அதே மாதிரி தமிழ்லையும் நல்ல நல்ல கதைகள் லெஜண்டரி டெரக்டர்ஸ் லெஜண்டரி ஆக்டர்ஸ் கூட வந்து நீங்கள் பண்ணீங்க ஆக்சுவலி தமிழ் படம்னா கொஞ்சம் கம்மி தான் கம்பேர் டு மலையாளம் நான் மலையாளத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு படம் பண்ணேன் தமிழில் வந்து நைன்டீன் தான் பட் ஆனால் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நல்ல கதைகளாக சூஸ் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க சைமல் டென்னிஸாக வேறு நீங்கள் நடிச்சிங்க ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருந்தது ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் இல்லை அந்த காலத்தில் வந்து ஐ திங்க் இட் வாஸ் நாட் லைக் தட் இப்போ மாதிரி கிடையாது அப்போ எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருந்தோம் ஆர்டிஸ்ட்டு நம்ம வந்து எல்லோரும் பிஹேவ் பண்ணுறது கேரவன்ஸ் கிடையாது முதல்ல ஸோ எல்லோரும் வேறு வழி இல்லாமல் ஒன்றா தான் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் ஒன்றா தான் உட்காந்து அட்டை அடிப்போம் ஷார்ட் முடிஞ்சாச்சுன்னா எங்கேயும் தனியாக போய் உட்கார முடியாது எல்லோரும் ஒன்றா தான் உட்காருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் அந்த டைமில் இருந்தது இப்போ வந்து கன்வீனியன்ஸுக்கு கேரவான் இஸ் வெரி குட் ஆனால் மற்ற விஷயத்தில் வந்து அது பெரிய பிளஸ்ஸிங்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாரையும் வந்து ரொம்ப எலினேட் பண்ணிடுறது எல்லாரும் வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு அந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாகி போச்சு அந்த விதத்தில் வந்து கேரவான் கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் கொஞ்சம் அவ்வளோ எவ்வளோ பேர் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அடிக்கடி நாங்கள் எல்லாருமே ஒரே ஆர்டிஸ்ட்டாக திருப்பி திருப்பி மீட் பண்ணி நடிச்சிட்டே
எல்லோரும் நாங்கள் எல்லோருமே மீட் பண்ணிக்கிறது தான் ஏன்னா நிந்தி வந்து நாங்கள் எல்லோரும் கலீக்ஸாக இருந்தால் கூட ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு படங்கள் இருக்கும் வெவ்வேறு பட் அந் எங்களுக்கு அந்த ஒரு எனிமிட்டி அதெல்லாம் என்றைக்குமே இருந்ததில்லை இப்போ வந்து அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரோட கம்பீட் பண்ணுறதில்ல இப்போது நிந்தி கம்பீட் பண்ணும்போது கூட அந்த அளவுக்கு இருக்காது பட் இப்போ வந்து கம்பீட் பண்ணுறது இல்லை அதனால் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பெலாம் ரொம்ப ஒரு பாண்டிங் ரொம்ப திக்காகி போச்சு ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே எங்களுக்கு என்னென்ன ஒரு ஒரு நல்ல ஃபீலிங் என்னென்னா அவங்களுக்காக நாங்கள் இருக்கோம் எங்களுக்காக அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நம்ம ஃபேமிலி ஃபில்ம் ஃப்ரெட்டர்னிட்டிலேயே இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இருக்கும்போது அது எங்களுக்கு ஒரு நைஸ் ஃபீலிங் கொடுக்கறது அண்ட் அதை நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்போவுமே கண்டிப்பா அதே மாதிரி அப்பப்போ வந்து உங்களோட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் திடீர்னு பார்த்தா எல்லாரும் ஒரே கலர் ட்ரெஸ் போட்டு போட்டோ ஷூட் பண்ணிருப்பீங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரே தீம்ல வந்து அந்த பார்ட்டி எப்போ நாங்க பாத்திருந்தோம் நிறைய பேர் வந்து அவங்க சோசியல் மீடியால அவங்கவுங்க பிக்சர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க இவங்க பிக்சர்ஸ் போட்டிருக்காங்க அவங்க யார் கூட எல்லாம் இருந்தாங்க யார் கூட அது மட்டும் தான் எங்களுக்கு தெரியும் பார்ட்டியில என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நடந்ததுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது இருக்கும் <laughs> சொல்லு <laughs> லவ் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி எங்களோட ஆக்சுவலி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லவ் மேரேஜ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதில் டென் பர்சன்ட் லவ் தான் இட்ஸ் நைன்டி பர்சன்ட் அரேஞ்ச் தான் வெதர் யூ பிலீவ் இட் ஆர் நாட் அது வந்து இந்த எபிசோடு பத்தாது இங்கே சொல்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு தனியாக நம்ம கண்மணி சீரியல் போது சொல்கிறேன் நான் அது மேம் ஒரு விஷயோட சொல்லுங்க இப்போலாம் ஃபோன் இருக்குது அப்போலாம் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு கேட்டார் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து இது ஒரு புது குடும்பம் ஐ லவ் தெம் ஆல் ஸோ மச் எனக்கு எல்லாருமே ரொம்ப ஃபேமிலி மாதிரி ஆயிட்டாங்க ஸோ இந்த கண்மணி ஏன்னா ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு ட்ராவல் நியர்லி டூ இயர்ஸ் பக்கத்தில் இப்போ ஆக போகிறது எங்களுக்கு ட்ராவல் ஒன்றா ஸோ அவங்க ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே பார்க்குறது அவங்க கூட பழகிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இவங்க எல்லோரும் பார்க்கும்போது இந்த யங் பீப்புள் அவங்களோட எனர்ஜி எல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் பீன் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் ஆல் ஆஃப் யூமா and um, and the legacy um adath kelvi it's not like that na vandu onnu perusa take care panna matten or general basic uh, routine da na daily follow pannuven unga ellarkume na sollirken adu and uh, eat healthy be happy be peaceful and the mari or vidathla da romba nariye vandu products adu idella na edume try alle paaka maten safe ah rendu moon products use panna adu mattume da na use pannuven edho tick pandrar note panikkarara enna theriyala ella note panta முக்கியமாக எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் தேவை மேம் இந்த மாதிரி எல்லாரும் மறந்துடுறாங்க நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க வெரி நைஸ் ஓகே ஒரு பெண் வந்து தன் முகத்துக்கு அணியக்கூடிய சிறந்த மேக்கப் என்ன தெரியுமா சிரிப்பு அது வந்து உங்கள்ட்ட எப்போதுமே இருக்கு அதுவே ஒரு சிறந்த அழகு அண்ட் அடுத்ததா யார் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு பார்க்கலாம் ஜிஷ்ணு கிட்ட கேள்விக்கு நீங்க ஏற்கனவே பதில் சொல்லிட்டீங்க பட் அது போல ஜிஷ்ணு வந்து ஒரு டேர் கொடுத்துருக்காப்ல உனக்கு இருக்கு நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன் வளர்க்கேட்டேன் <laughs> 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 விட்டுட்டாங்க <laughs> 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 
ஸோ அந்த டைம் வந்து நான் அதனால் நான் அதை சீரியஸாகவே எடுக்கலை ஆனால் ஒரு படம் மட்டும் எனக்கு கேட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் சரி சரி சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சிது அது வந்து கில்லி படம் கில்லி படத்தில் வந்து விஜய்க்கு அப்போவே அம்மாவாக கேட்டாங்க அப்போ நான் நடிக்கிற ஐடியாவில் இல்லாதனால நான் வந்து இல்லை பண்ணல அப்படின்ட்டேன் அப்புறம் ஆனால் அந்த கேரக்டர் பார்க்கும்போது அவ்வளோ எனக்கு அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்ச படம் அது நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் அந்த படம் தர்ணி தான் டைரக்டர் அதுக்கு நான் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர் அப்படியே ஒர்க் அவுட் அந்த பண்ணாங்க என் ஃப்ரெண்டு தான் பண்ணினாங்க பட் அஃப்கோர்ஸ் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ஆஹா எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் ஒரு அம்மா கேரக்டராக இருந்தால் கூட ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த கேரக்டர் அந்த அது பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுது அந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இன்னொரு படமும் விஜய் படத்துக்கு பண்ணும்போது நான் அப்போவும் நான் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டேன் மூணாவதாக வரும்போது தான் ஜில்லா வந்தது அதுக்குள்ளே சாந்தன் வளர்ந்துட்டாப்பில் இந்த படம் மட்டும் நீ மேட்டே சொல்ல பாரு வீட்டுல <laughs> 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 நிறைய பேர் அவங்க அவங்க மனசில் உள்ள கேள்வி கேட்டாங்க இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜில்லா திரைப்படம் தளபதி கூட நடிச்சிங்க ஆஃப்டர் லாங் டைம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா சொன்னீங்க ஸோ ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது தளபதி கூட நான் ஆக்சுவலி ஒரு பிளாங்க் மைண்டோட தான் போனேன் இந்த படம் ஷூட்டிங்க்கு ஏன்னா எனக்கு ஐடியாவே இல்லை விஜய் எப்படி பண்ணுவார் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவார் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ராக்ஷன் கிடையாது அவரோட அஃப்கோர்ஸ் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் நான் பார்த்துருக்கேன் லைக் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் தவிர அவரோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அந்த படம் பார்க்கும்போது நான் முதல்ல வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப கேஷுவலாக உட்காந்து அப்படியே சும்மா ஜாஸ்தி பேசாமல் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருப்பார் அப்புறம் நடிக்கும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ஒன்று நடிச்சுட்டு வந்துடுவார் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு டே பார்த்தேன் ஒன்றுமே இல்லாமல் அப்படியே சாதாரணமாக உட்காந்துருக்காரு எப்படி என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தா பயங்கரமாக நடிச்சுட்டு வந்துடுவார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றா வாட்ச் பண்ணும்போது அப்படியே வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காருன்னு நான் பார்த்தேன் அது ஆக்சுவலி ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஒவ்வொருத்தரோட இது ரியாக்ஷன்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அண்ட் டோட்டலாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடுறாரு கேமரா ஸ்விட் ஆன் பண்ணும்போது டோட்டலாக ஆளே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடுறாரு அதுக்கப்புறம் கட் சொன்னப்போ திருப்பி பழைய மாதிரி இப்படியே போய் உட்காந்து போகிறது ஓகே அதே மாதிரி இப்போ தளபதி அடுத்த படம் மாஸ்டர் திரைப்படத்தில் சோனு நடிக்கிறாப்ல ஸோ அவர் வந்து ஏதாச்சும் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காரா உங்கள்கிட்ட அவன் ஒரே த்ரில் இப்போ கிளவுட் நைனில் இருக்கான் பறந்துட்டே இருக்கான் ஏன்னா அவனோட சின்ன வயசுலேருந்து ஆசை அவனோட கனவு விஜய்னா பயங்கர வெறியாக இருப்பான் வெறித்தனமான ஒரு ஃபேன் அவன் ஸோ விஜய் என்ன படத்தில் நடிக்கணும்னு அப்படின்னு கேட்கும்போது is so happy amma kandipa and in the kelvi vandu ellarume ungalte ella edathile ketirupanga superstar rajini sir kuda na opening liye andha padatha na vandu vechirundha thangamugan thiraipadathile vandu neenga avlo beautiful ah nadichirupinga adukaprom nariya ungalkum superstar kum thodarum solla veliyadangala pombod nariya vishayangal pesipinga abingra adha kelvi pottirukom so ungalkum superstar kum undana andha thodarbu adha pathi solunga actually or rendu padathile or indha padathile onnu pannino shasti varadham nu or padathile vandu or guest role panninaar so andha padathile vandu na திருச்செந்தூர் கோயிலில் வந்து அங்கே பிரச்சனை பண்ணிகிட்ருக்குற மாதிரி பின்னாடி யானை துரத்திட்டு வர மாதிரி ஸோ அதில் வந்து அவர் தான் நடுவில் வந்து அதை நிறுத்தி காப்பாற்றுவார் ஸோ நான் கூட எல்லாத்தையும் அப்போ பெருமையாக சொல்லுவேன் எனக்கு வந்து யானை துரத்திட்டு வந்து ரஜினி சார் தான் வந்து காப்பாற்றினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா விளாட்டாக சொல்லிட்டுருப்பேன் பட் அந்த ரெண்டு படம் தான் நான் ஆக்சுவலி பண்ணினேன் அது வந்து ஒரு கெஸ்ட் ரோலாக அவர் சார் பண்ணார் அண்ட் இந்த படத்தில் அஃப்கோர்ஸ் ஹீரோவாக பண்ணார் அண்ட் நல்லா இருந்ததுங்க அவர் அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹம்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா அப்போவே அவர் சூப்பர் ஸ்டார் தான் அந்த டைம்லேயே அவர் பெரிய ஸ்டாரு அண்டு ரொம்ப அம்பலாக வந்து எங்கிட்ட வந்து எப்படி இது பண்ணுறீங்க எப்படி பண்ணுறீங்க கம்மிங்க கம்மிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கேட்பார் எனக்கா கோச்சமாக இருக்கும் ஐயோ ரஜினி சார் வந்து இது எப்படி பண்ணுறீங்க டான்ஸ் ஸ்டெப் அதை அப்படி ஆ சார் சூப்பராக பண்ணுறீங்க எப்படி பண்ணுறீங்க கம்மிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது கோச்சமாகிடும் நம்மளுக்கு ஐயோ ரஜினி சார் இப்படிலாம் கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஏதாவது ஒன்று நல்லா பண்ணால் ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவர் எதுவுமே மனசில் வச்சுக்காமல் வந்து ஃப்ரேங்காக சொல்லிடுவார் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவர் கூட ரொம்ப ஹம்பிள் அண்ட் டவுன் டு டவுன் டு அர்த் ஹியூமன் பீங் அவர் பூர்ணிமா பாக்கியராஜ் மேம் உங்களை வந்து நாங்கள் நிறைய பரிமாணங்களை பார்த்துட்டோம் இனிமேல் வருகின்ற காலங்களில் நாங்கள் எப்படி நான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஐடியலாகவே இருக்கக்கூடாதுங்க ஒரு நாள் கூட ஒரு சும்மாவே அப்படி உட்காந்துட்டு ஒன்றுமே பண்ணாமல் சரி நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு நம்ம போனோம் அது வேறு விஷயம் பட் நம்ம வந்து ஐடியலாகவே மைண்டு வச்சுக்கக்கூடாது எப்போவுமே ஆக்கியூப்பைடாகவே வச்சுக்கணும்
அப்படி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அது சில டைம் நான் என்னோடய மிஸ்டேக் நானே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அது வந்து நான் அப்படியே டோட்டலாக கட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஸோ அதை நான் எப்போ எங்கே பா போனாலும் நான் லேடிஸ்கிட்ட சொல்லுவேன் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்ச தொழிலாக இருக்கிற எது வேணால் இருக்கட்டும் நாட் நெசசரி பெரிய விஷயமா இருக்க வேண்டாம் ஒரு சிம்பிளாக வீட்டில் ஏதாவது வீட்லேருந்து ஏதாவது செய்கிற மாதிரி இருக்கட்டும் ஒரு ஊர்கா செய்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு அப்பளாக செய்கிறதா இருக்கட்டும் நீங்கள் பண்ணுறது பேஷனேட்டாக பண்ணுங்கள் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல சக்ஸஸ் கொடுக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும் அண்ட் ப்ளஸ் உங்கள் மைண்ட் வந்து சரி நம்ம ஏதோ பண்ணுறோன்னு ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் அதனால் அது எப்போவுமே நீங்கள் விடாதே உங்களுக்கு எல்லா லேடிஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஒரு ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கும் என்னால் இது பண்ண முடியும் அவங்க வீட்டில் வந்து சமையலில் எக்ஸல் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு டிசைனிங்கில் எக்ஸல் பண்ணுவாங்க பெயிண்டிங்கு கம்ப்யூட்டர் எந்த விஷயமா இருக்கலாம் ஸோ எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் அதை பேஷனேட்டாக பண்ணுங்கள் சும்மாவே இருக்காதிங்க சரி அவங்க வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாட்டு இப்படி ஹாயாக உட்காராதிங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்கள் மைண்ட் ஆக்டிவாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் எப்போவுமே அதை விடாதீங்க நான் எங்கே போனாலும் நான் அதுதான் கண்டிப்பாக நான் எல்லாத்தையும் புஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நான் மேம் மார்ச் எட்டு மகளிர் தினமாக வந்து நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இந்த வாரத்தில் நீங்கள் வந்து எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து சிறப்பிச்சதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ அங்கே இருக்கிற மகளிர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்க எல்லா மகளிர்களுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை என்றைக்குமே உங்களுக்கு வாழ்த்து வர மாதிரியே நீங்கள் நடந்துக்கணும் அதுதான் நான் வந்து எப்போவுமே ஆசைப்படுவேன்னா இன்றைக்கி மட்டும் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்குறதுக்குன்னு ஒரு நாள் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க தவிர லேடிஸுக்கு ஒரு மகளிருன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெண்ணுக்குன்னா என்றைக்குமே எல்லாருமே வாழ்த்து பண்ணணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து வேலை பார்க்குறாங்க ஒரு ஃபேமிலிக்குன்னு டைம் ச செலவு பண்ணுறாங்க எல்லோரையும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு நிறைய செய்கிறாங்க ஸோ ஐ திங்க் எவ்ரி டே இஸ் அ உமன்ஸ் டே ஒரு ஒரு நாளும் மகளிர் தினமாக நம்ம கொண்டாடணும் பட் அது முடியாதனால ஒரு நாளில் நம்ம வச்சு கொண்டாடுறோம் தவிர ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம அவங்கள வந்து கையெடுத்து கும்பிடணும் கண்டிப்பாக மேம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக நாங்கள் கேட்குற எல்லா கேள்விகளுக்கும் வந்து அவ்வளோ அழகாக பதில் சொன்னீங்க அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கீங்க ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கீங்க நீங்கள் செஞ்ச தவறுகளையும் வந்து நான் இந்த தவறு செஞ்சுட்டேன் நான் இனிமேல் செய்யக்கூடாது நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கை வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் சச் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கள் மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாரோட ஃபேவரட்டான பூர்ணிமா பாகிராஜ் மேம் வந்து நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வேறொரு வணக்கம் தமிழால் உங்களை சந்திக்கிறோம் அண்டர் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் அசார் அண்ட் பார்வதி இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் பெசன் பிரீவ்ஸ்